一大早我又来捡蛋了，看看今天有没有惊喜。他们都围在草窝边上，根本看不到里面。没办法了，看来只能伸手去摸了。我手刚伸进去，就把窝上坚守阵地的小鸡给吓跑了。发现了一颗刚下害夜乎的小鸡蛋，拿上来瞧瞧。和昨天下的小鸡蛋做个对比，今天下的个头稍微小点。养了四只母鸡，为啥每次只有一颗蛋？我怀疑自己。是不是被商家给忽悠了？打算把他们抓出来，亲自辨别公母。你却以为他们看上去很老实的样子，抓起来非常费劲。你一个不小心，他们就会从笼子里跑出来，又得重新抓回去。刚放回一只，另一只又跑了，把他得回去。另一只干脆直接越狱了。幸亏我动作够快，他才没飞走。我费尽周折，才终于抓住四只白色的母鸡。然后我们确认一下，这只褐色的。到底是不是公鸡？可是它实在太难抓了。刚抓住它，刚到门口又跑了。经过努力，最后还是抓住了它。我们来看看它到底是公是母。根据网上摸胯骨的方法辨别，我感觉它不是公的，而是一只母鸡。对于这个结论，我也不敢百分百肯定，因为我是第一次养芦丁鸡，经验和小白没什么区别。我们再来看看这四只白色的，这应该也是只母鸡吧。胯骨好像挺宽的样子，再来看看这只。经过我不懂装懂的一顿观察，终于得出结论，它也是只母鸡。再看看这个骨盆位置，摸着很窄，这应该是个公鸡。我们换一个再看看。经过我一顿检查，好个无良商家，这也是个公的。当初买的是一公四母，为了方便区分公母，特地让卖家挑个褐色的公鸡，是个白色母鸡。结果卖家只是颜色。按我要求挑的，性别是随机的。不过好在也有三只母鸡，至少也下了两颗蛋，不算亏。最后我们给小鸡蛋做个标记，以便以后方便识别。行吧，今天的更新就到这里，感谢大家观看，下期视频再见，拜拜。